哈喽，大家好，我是王牛，欢迎收看本期小白测评。心情有一点点小激动啊！今天我们又在第一时间为大家带来一加八 T 发布会上的时候一个大彩蛋啊，赛博朋克二零七七限定版的一加八 T。限定版呢，之前啊我们也开过一些，都是那种大礼盒，但是它这个是一个类似于电头展示那样的一个。可以挂上的那种，这个一加八 T 呢，我们之前的数据库啊，还有就是体验呢，都已经发了。后面呢，应该还会再给它安排一个小的身测，到时候大家可以关注我们频道。OK， 不客观的体验小白测评，今天咱们就来一期专题开箱，开一下这个赛博朋克二零七七。OK， 主题方面呢是一个黄色，然后包括旁边呢，这应该是一些徽章啊，然后这边是一个大大的手机盒，应该直接抽开就可以了。这个后背这个图案都非常漂亮啊，感觉可以当一个海报。赛博朋克二零七七啊，如果你是关注游戏圈啊，这个就不用我介绍了啊，肯定是如雷贯耳。它在游戏圈的这个关注度，在今年啊，应该可以说是。机圈的苹果差不多就这意思啊，一个游戏就给顶上热搜了。录制这期视频的时候，就是他宣布跳票的那一天，大家知道是哪天了啊？我们工作室有好多小伙伴都在关注着这个游戏。虽然说我现在玩游戏比较少了，但是《赛博朋克二零七七》还有大名鼎鼎的《巫师三》，这我都是知道的。他的这个开发商呢是来自于波兰的一个工作室，大家把他。这个宠溺的叫做波兰蠢驴，就是它后期的更新的这些关卡呢，都是免费的啊，从而就来了这样的一个昵称。哎呦，一个非常漂亮的包装盒。哦，有彩蛋啊！这个纸不要扔，看这个应该是。那个城市或者说那游戏里面的一个地图，这个定制还是非常深度的，因为我刚刚一眼拆下来就想直接把它给甩掉。咱们先来看旁边的这个，这应该是一整套它游戏的徽章，哇、哦，非常的精致漂亮啊！这个哇，这两个是连着的，你可以把它扣在这个衣服上，或者说扣在你的这个包上。做工非常的精致。这个游戏前期我关注的并不是特别多，这可能是它里边的一些特别重要的元素啊。这应该是一个摇滚的标志，这样。这是一个什么东西？这是一个机械的蜘蛛，上面有很多这个骷髅的元素。其实赛博朋克呢是一个相对来说比较泛化的概念，你可以把它理解成一种审美的方式也可以啊，就是一种。独特的电子的未来的有点废土的未来风格吧。之前很多人调侃特斯拉的新发的那个卡车有点赛博朋克的那种感觉。这盒子方面也是一个专门定制的，它这个表面啊做了一层那种特别细的那种纹理，好，里面也是专门的印刷的一个，非常非常漂亮。哎呦，火，贴纸都变了啊，黄的了。Welcome to my city. 非常细致啊，全都改了。看看里边这个还是不是谷歌的真情告白，有没有一些新的改？哦哦，有惊喜哦 ！I see you eyes, I know you see me。我看到你的眼睛，我知道你认识我。You are like a ghost， 你像一个幽灵一样无处不在。哇，我英语还可以啊。这给大家拍一个高清的特写，有请野生翻译君来给大家翻译一下。这里面包括它的这个充电器，造型方面虽然是没改，但是正反两侧都加入了，呃，《赛博朋克2077这个游戏的一个 logo。哇，这么帅，这 ID 完全变了。我一开始就以为可能就是跟一加八 T 长得是一模一样的，然后这后边加一个 logo 啊，加一些什么特别的这个设计。但是二零七七的这个 ID 明显是全新设计过的，它底部是抛光的，然后中间呢做了一个几何形的切割，上面是类似于给做成了那种大理石的感觉。这我第一次见，你看着像，而且摸着也像，不会沾染指纹，然后那种粗糙的，有点那种末世的那种感觉就来了啊。然后它下边的这个抛光的部分呢，由于有这个二零七七的这么一个 logo。看着挺普通的，但其实有光打上去的时候，它底下也做了一层渐变的那种底纹，有点类似于石头的那种感觉。用心了，用心了，大家把“用心”这两个字打在公屏上，这个真的是花了很多心思。然后我非常期待它的手机壳啊，这个手机壳是不是在这里呢？没有手机壳是吧？是没有手机壳吧？在这个里边它有一个海报，这里边是一个说明书，但是这边是一个。海报，用心了，用心了，用心了，用心了啊！这个确实用心了。哎，打开吧。哎，原来手机壳在这儿，我刚才找了半天手机壳在哪儿。哎呦，下边还有一个徽章
。哎，这个徽章好像是跟这个是一样的，这个应该是一个套盒，就是你可以购买带这个徽章的版本，你可以购买就是单个的这个赛博朋克二零七七的这个版本。然后如果你单个的话，它就是这一枚徽章，然后它里边可能会有不同的。大概是这个意思啊，因为在发布会上完全没说，在开箱之前就是我什么都不知道，我也不知道它的价格，我也不知道它长什么样。哇，这个绝对是个大惊喜，帅的帅的帅的帅的帅的，噗噗噗噗噗噗噗，有意思有意思。手机壳呢，它是一个硅胶的材质，上下呢是做的这种镂空的处理，然后套上去之后，哇，这帅的帅的帅的帅的，就是有光反射的时候，你以为下边的这个赛尔朋克的这个小的 logo 是带灯的，其实不是，就是因为它有这种反光的。这种感觉啊，这边是二零七七，它下边的话应该是一串密码吧，是一段摩斯密码吗？再给大家一个特写啊，有没有懂摩斯密码的？正面应该是没有什么太多改变，虽然说界面没有变化，但是在声音方面，给你做了一些那种未来的电子的那种感觉。密码，哇，这么复杂的密码被你们知道了，哇，这个主题都好帅呀、啊！<笑>有这个消息提醒的时候，这个声音都是那种。之前电影里边的那种风格的声音，这是它的通知消息界面，声音也做了重新设置。你看，就是后边的这个这个怪物的这个头像，它会闪。它第一方的图标呢是做了这个重绘，有点那种赛尔朋克的感觉，呃，但是其他的呢重绘的比较少。一打开这个抽屉的时候，里边这个撕裂感还是比较明显的。嚯，通知栏也做了重新的设计，哇，这个用心了，用心了。包括它下边的这个通知栏的这些小图标都做了重新的设计。我觉得一加要把花在这台机器上的心思多用在青蛙 S 上一点啊<笑>，真的非常的细致。它里边的一级菜单也是做过重设的，主题的颜色方面全部都做了黄色的这个处理。壁纸 s u b t r a c k 的都有好几个可以选择。整机的正面 ID 上呢，其实和一加八 T 呢是一样的，就没有什么。大的改变，但是它内部的这一套 UI 呢，确实做了一个非常详细的重新设计，包括颜色，包括字体，包括通知栏，包括整个的图标大小，全部都做了重新的设计，真的还是非常用心的。整个背板啊，做了全新的设计，包括摄像模组的这个造型，上面是整个一块呃，就延伸过来了，这应该是一个全新的工艺，因为我之前确实没有见过。石头的感觉摸着非常的粗糙，又比较有质感，可能也就预示着一加。下边的新机可能会采用这种工艺，这种工艺虽然说很有风格、很有格调，但是它缺少了一些光泽感。它可能用在一些小的模块化的地方。如果要是大规模的使用的话，手感肯定是非常棒，基友应该是很喜欢。但是展示的话可能会欠缺一点点光泽感，但是我个人很喜欢啊，厉害厉害厉害！这绝对是意外惊喜，因为在开箱这台手机之前呢，我没有抱太大的希望，发布会上也没有明说它，我以为可能就是加了一个 logo 啊，甚至是吧，呃，可能稍。稍微用点心，再给加两个灯进去，但是这个从里到外就能够感觉到花了很多心思，确实是一个意外惊喜。这个开箱很值啊！<笑>希望后边还会再让我碰到一些意外惊喜的产品。如果你非常关注这款游戏，或者说关注赛博朋克这一套系列的东西，这一套风格的话。这个机器真的是值得看一下的。如果你对这个概念不是特别了解的话呢，呃，你看了一个手机的设计风格，基本上就差不多了。或者说你去看一下，呃，《银翼杀手》那个电影啊、呃，也是比较有代表性的。现在最主要的问题就是我还不知道它的价格，发布会上也没有公布。我个人觉得溢价个五百到八百都没有什么问题。这一套 ID 设计，这些大大小小的设计的小惊喜啊、呃，都值回票价了。OK， 这期视频就先跟大家聊到这儿，非常惊喜的一期开箱，我觉得这才是定制版啊，真的，这才是定制版。更多内容和精彩，大家可以关注我的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索“小白测评”就可以了。不管人体，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。